嘛呀？这是我的一点心意，你收下吧。多少钱呀？拿回去我不要。春春，这不是钱不钱的事儿，虽然没多少钱，都是我自己一点一点挣的。我这次一走，可能要很久才能回来。我不在那日子，你照顾好自己。春春，其实我也不知道为什么我就这么喜欢你。就从第一眼看到你，我就觉得你就是我要找的女孩。我想把我所有都给你。我知道你现在还不喜欢我，但是我会继续努力的。我这一走，真的不知道什么时候再回来了。就当是我留给你的一个念想。密码是你生日。你先告诉我，你哪来这么多钱？你不说你没钱了吗？有事瞒着我？我我没有，春春，我不跟你说了吗？都是我自己挣的。春春，就就算我求你了，好不好？时间也不早了，我还得去济南呢，我就先走了，你保重。嗯、我看儿子好好的，不像有什么事儿啊。哎，你说，是不是真的有人做什么恶作剧？你说这个人是不是太坏了？怎么能用这样的事情来开玩笑呢？你，你觉得这事儿不对劲儿？怎么不对劲儿了？我也说不好，但是我总觉得这里边有问题。你的意思是说，咱们儿子在骗咱们？他说的恶作剧就是个借口，你都没听出来。有，这不太可能吧？雪涵的民宿是我看着一手盖起来的，这不符合他的初衷啊。这是化验单，雪涵家民宿的后厨食材完全没问题，但经过抽样检查，食用油全部都是地沟油。警察同志，我们家用的食用油都是从正规渠道购买的，这个我们会继续调查，但是我们相信证据。现在那么多人已经食物中毒了，那像现在这种情况。什么时候能正常营业呀、啊？那要等案件完全调查清楚之后。徐涵，你暂时不要离开宝山，这件事情我们会继续调查。假如有什么需要，会找你了解情况的。哎，好，好。什么呢？哎呀，你别着急，我正在想办法。别打断我的思路。你有什么思路呀？跟睡着了一样。你就不怕儿子有生命危险？呃，给儿子的民宿打电话。还打什么电话呀？直接去不就行？现在直接去，儿子能告诉你实情吗？你看，打电话，问问他手下的员工，看看到底是怎么回事。这个好，我打，我打。你说，这么长时间，人也不回来，也没个动静，会不会出什么事儿啊？别担心了，肯定不会有事的。警察都来了，还说肯定没事儿。那要是有事儿，许涵哥哥会给我们打电话的。哎呀，呸呸呸！闭上你的乌鸦嘴，能有什么事儿啊？嗯。这谁呀、啊？一二，许涵哥哥会打手机的，难道是这名字？快去快快起快起！喂，哎，你好，哎，请问，嗯，这是？许涵的民宿吗？是啊。啊，你好，你好，哎，我是许涵的妈妈呀。啊
阿姨好，我叫李小石，是这儿的义工。啊，李小姐你好，哎，我想问你个事儿，呃，许涵最近是不是出什么事儿了？没，没什么事儿。哎，你不要骗我啊！呃，有什么话你你跟我说实话，真的没什么事儿、啊，阿姨。来来来来，不能说不能说。哎，喂，你好，我是许涵的父亲，你就告诉我们吧。其实许涵已经跟我们说了，你也用不着瞒着我们。许涵哥哥已经跟你们说了。对啊，嗯、呃，据我们所知，你们民宿已经被查封了。那你们为什么还在那儿啊？对呀、啊，对呀、啊，叔叔阿姨都知道了。对啊，我们新闻都看到了。叔叔阿姨，你们不要相信那些媒体报道的，我们家民宿的食物中毒情况跟他们说的不一样。虽然民宿现在已经停业了，但是许涵哥哥还有我们一直在努力，我们肯定会度过难关的。你们别担心了啊！哎，许涵是不是得罪什么大人物了？你告诉我啊！那个叔叔，我是欢哥，啊，呃，他没得罪什么人，就是没什么事儿啊。你呢也别上火，你别跟着着急，放心吧。啊，好了好了，我们知道了，谢谢你们啊。叔叔，我这都是真的，孩子吧，快想想办法，都是真的。这事太严重了，得冷静处理。我能冷静吗？许寒是不是你的亲生儿子？许寒他不告诉我们，就是怕我们担心。你说他能遇上什么坏人呢？会不会有生命危险？我告诉你，儿子要是有个深藏流短的，我也就不活了。行了，哪有那么严重啊？我给他打电话。打电话有什么用啊？那你说怎么办？我们直接过去，把他给带回来。他能回来吗？绑也得把他绑回来啊！我早就说了，这个民宿不应该去闹，他不听啊。现在好了，在了吧？走。现在执法部门已经给定性为地沟油，咱们就别争论了。我看呀、啊，现在咱们就兵分两路，我去找律师问，看看接下来怎么办。你们回去赶快查一查，怎么会有这个地沟油？谢谢你们，辛苦你们。别客气。那你开车。嗯，走了。怎么不说话呀？我就在想，怎么可能是地沟油呢？你自己好好想想，是谁负责的采购？一直都是尿出来，不可能是他。你怎么知道不可能？去派出所之前，我妈接到一个男人的电话，说如果我不离开宝山的话，就会有生命危险。这话你刚才在派出所怎么不说呀？我说了有什么用啊？无凭无据的。真是谁啊？我要知道他是谁，我掐死他！你搞我也就算了，你还惊扰我父母。我给儿子打个电话。儿子，你在哪儿？你告诉我。哦，往民宿走呢。你是我儿子，你出了这么大的事情，你为什么不告诉妈妈，让你爸爸和妈妈多担心你啊？你看把您给吓的，你不用担心我，那就是一恶作剧。你就不要再说谎了，你民宿的义工都已经告诉我们了。儿子，我还跟你说啊，我现在呢就和你的爸爸一起把你接回家。不是妈，你真不用过来。徐
方，你给我听好了啊！你把东西收拾了，我们已经上了高速。这次你必须得跟我们回家，知道吗？把电话挂了。不是你们这，我来了，还不够天乱呢，当真了这是。钱总，你说的这都是真的？肯定是真的。我一特别好的朋友跟我说的，还真是地沟油的事儿。而且啊，呃，那个工商局说还准备在我们这个高端民宿做抽样调查。好，我知道了，谢谢你啊。陷害的，会不会是？小何，你跟我走，这事儿咱们得帮帮秦汉。好。地沟油？怎么可能呢？而且民宿什么时候能重新开业还不确定。凭什么呀？那我们又不是故意的。这事必须得查清楚。韩啊，你怎么不听劝呢？你说你又找媒体又要纠察到底的，那事儿不是越闹越大吗？先别说这些了，人都在呢，咱们赶快商量商量吧，好不好？坐吧。我找人问了，主要是这个地沟油的来源还没查出来，这比较麻烦。许涵，你听我说，你现在想的应该是怎么东山再起，可是这件事一直查没有任何意义。这事必须查清楚。第一，我得知道谁陷害我；第二，我得知道是谁恐吓我父母的。您现在方便吗？我方便啊。啊，我和廖老师是在您农家乐的外面，我们想跟您聊一聊。聊什么？啊，想问问您许涵家民宿的事儿。哦，好的，我现在就过来。哎，好嘞，哎。干什么去？啊,啊，我出去办点事儿。去哪儿啊？我一会儿就回来。干谁呀？你能不能别那么多废话？你好好喝你的酒啊，我一会儿就回来。什么事儿？呃，景宁，哎，你说吧，我还要回去呢。啊，呃，那我就不跟你客气了。哎，廖老师，我回避一下吧。啊，别别别别别，呃，还是咱们三个在一起比较好。阿静莹，许涵的事儿，你应该听说了吧？许涵的民宿不是停业了？对，呃，现在调查结果出来了，他们集体是因为使用了地沟油。地沟油？我思前想后啊，我觉得这件事儿可能跟你老公有关系，当然我只是自己的猜想啊，所以我来找你，就想问问你是不是知道点什么，能不能告诉我？景阳，不，我了解你是一个正直的人。许涵是个非常好的年轻人，我不想因为别人的栽赃陷害，让他放弃自己的梦想。这酒没法喝。其实我也不想这样，但是我之所以这么想，是因为赵侃之前跟许涵的确有过节，而且许涵家后厨的厨师都是你之前你们家的厨师。这要换做你，你怎么想？我问过我老公了。他对这件事情与他无关。你觉得他会跟你说实话吗？这件事的确闹得挺大的，我希望你能帮帮我。那好吧，找时间，我再问问他。廖景熙，你个王八蛋！你！
我我我去跟他解释一下吧，解释。没事没事，你先走吧。啊不，你们进来，咱们好好聊一聊。来，回来，咱们好好聊一聊。他不会难为你吗？哎，赵凯，你别误会啊，我们什么事都没有。你走，哎，走吧。赵凯，你可别难为他。走走走，你给我回来！你给我回来！干什么呀你？你光言寡语，你想你勾引我老婆？哎，你是不是喝高了你？你胡说什么呀？我喝得下去吗？你们俩是不是约会啊？我约什么会啊？你们上去还有个人在啊？你去哪里？老婆，你知道我心里多难受吗？你们俩是不是想破镜重圆？你又来了！啊，是，我还藕断丝连的我，那个神经病，回去！我是神经病，我不行了，我就要他的命。去楼下等。哎，你这干嘛去？点个单子，我陪他一块儿去吧。等我。我接个电话。没事吧？让我看看。啊，哎呦，没事就好，没事就好。哎呀妈呀，我好着呢，需要担心什么呀？行了，人没事就好。没事就好。嗯。哎，那事儿怎么样了？啊，都是暂时的，回头就解决了。哎，行李收拾了吗？我收拾它干嘛？哎呀，咱先不说这事了，进屋喝杯水去行不行？行行行行行。这一路上都累坏了吗？妈。还行还行，就是担心你。哎呀，我没事了。阿姨，你们好呀！啊，你好，你好，赶紧上屋里坐吧，外面风大。这个是啊，小雨的一个朋友。你们先上去，我打个电话啊。好，好，好。哎，哥，我到济南了。啊，你现在这边的情况啊，稍微有点复杂。他们是不是已经发现是我了呀？啊，没有，你放心啊，我帮你再拖延时间的。那我现在怎么办啊，哥？哎，你几点的飞机啊？我明天晚上。怎么那么晚啊？哎呀，这已经是最近一班了。小娘，你别着急啊，你听我说啊。哥，你说，你就在房间里好好待着，不管谁给你打电话，你都别接，除了我以外。啊，有什么事我会给你打电话，明白了吗？明白，哎哥，你可一定得帮帮我啊！你放心，我一定会帮你的啊！哎，儿子啊，不要着急，也不要上火，爸爸妈妈是你坚强的后盾。你妈说的对，一家人在一起比什么都强，赔点钱我们可以再赚，只要人没事就好。所有的困难啊，都是暂时的。不管你是什么样。不管你做成多大的事情，还是没做成事情，只要回到家里，我和你妈养得起你，最少还有一口热饭吃，对吧？妈，妈，您二老能这么说，我还真挺感动的。您放心，我肯定不会被记垮。哎，这才像我的儿子。儿子，我跟你说啊，越是这种时候，越要打起精神来，你要站着，啊，男人死了都得站着，所以你绝对不能随随便便的被人打倒。知道吧？哎呀，儿子这一点啊，特别像我，我就特别坚强。是是是，好的都像，也特别像你。对，你们俩都像，行吧？嗯、你为什么要躲在这儿？他父母对我有成见，对你还有成见，太挑剔了吧？哎
。我爸不也一样吗？总是要干涉我的感情。哎，我也发现了，这些父母就是这样。这个问题啊，真的是无解。小的时候呢，他们怕我们早恋；长大了呢，又怕我们找不到对象；终于找到对象了呢，他们又挑三挑四。谁知道为什么呢？可能就是父母。太爱自己的孩子了，想要保护他们。那你说我呢？都结了婚了，还得受这个干扰。小安，多的话不说了，你赶紧收拾东西，跟我们回北京。收拾什么东西？我不能走啊！你怎么还不走？你还留着干什么呀？这个民宿已经被废了，哪儿就废掉了？不是再不济，我自己一个人住。既然二老已经来了，那也陪我们住几天。小韩，能不能不闹啊？这事儿你听我的，啊，早点离开这个是非之地。是啊，儿子，你爸爸说的对，要是那个仇家找上门来，那不是又更危险了吗？你说是不是啊？不是什么仇家呀、啊。现在都什么年月了？法治社会，我一开民宿的，我有什么仇家呀？人家电话打在家里来，说明人家有背景。你不要命了？不是爸，您还是一公务员呢，什么背景啊？现在打黑除恶，不是这明显的就是一小孩把戏。现在查一电话号码多容易的事儿啊！你们就别跟着瞎掺和了。爸妈，就算我要走，我也得把事情查清楚了我再走。我不能背着用地沟油的骂名，又是面子，啊，面子有那么重要吗？再说你又不是明星，谁会在意你啊？爹，这跟明星有什么关系啊？咱别动不动就扯上明星行吗？人招你惹你了。这老话讲得好，树活一张皮，人活一张脸。我就算我做不到美名远扬，我也不能做到臭名昭著。不是你说的是什么话？这说孩子话吗？你都这么大了，你什么时候能成熟起来啊？不是爸，我没讲明白是怎么着，妈，你听明白了吗？我明白了。那行，你跟他说说。孩子吧，这还真不能走。什么呀？你来的时候怎么说的？是你叫我来的，是要我们要把他接回北京吗？说说，一一一，那个那个，这，去给叔叔阿姨倒两杯水，来半天了还没喝着水呢。我相信，地沟油的事情，许涵一定不知情。我也相信，肯定不是许涵干的。但是这事儿现在啊，落在他头上了，他就得解决，不然麻烦大了。所以这个时候，他真的不能回北京。我觉得也是。回北京代表什么呀？回去是夺钱了吗？更说不清。是。处理好的，出来！你们大家看到没？就这家民宿的老板廖锦熙，他勾引我老婆，这个小人、伪君子，你给我出来！你又勾引谁老婆了？哎呀，一个醉鬼，你别听他瞎嚷嚷，行吗？人家平白无故的就来堵门，小何，到底怎么回事？就是一场误会，是误会吗？是，是误会，是误会。好，那你们跟我说说。到底是怎么个误会？出来，出来，梁冰冰，你给我出来，给我出来，哎呀，出来，哎，出来，你疯了吧？你跑人家门口闹啥呀？你我闹什么闹？我被人戴绿帽子了，我没完了！我跟你
说过了，我跟廖锦熙什么事情都没发生过，他就是来问我一些情况。哎哎，走，我跟你说，怎么的？你不要捉奸在床，你才承认呢？胡说什么呀？你承认吗？你这么多人，你不怕你不要脸吗？你？我要什么脸？他都不要脸，我要什么脸？你别说的那么好听了，你是为了帮许涵，你跟许涵什么关系？我看，你就是打着帮许涵的幌子，是不是跟那个贱人私会去了？哎，不，不是的，这我可以证明。你可以证明，你们两个就串通一气。他要是那么清白，人家能那么堵着门来骂？哎呀，你就少说两句行不行？廖锦熙，你心虚了吧？啊，你都多大岁数了，你要不要脸呢？我都替你害臊啊！你真不要脸了，怎么着？偷情的滋味很舒服是吧？啊，我真替你感到害臊。哎，人家都结婚了，你还去勾引人家？我看你们俩倒是一对儿啊，一对儿都是小三儿的料。哎，你别把话说那么难听好不好？我真的是去帮许涵的。鬼才信呢！你行了，你说你帮许涵了是吧？怎么帮了？我一会儿跟你说行吧？我得先把这事儿处理了。这事儿是吧？我跟你办了。哎哎哎哎！春春，春春，春春，我告诉你快点啊！要是春春有个三长两短，我就饶不了你。跟你说过多少遍了，我再跟你说一遍。你看，他就是来问我许寒民宿的事情。你跟我说实话，你到底有没有在背后搞事情？我搞什么事情？我跟春春走啊！我跟你，你你你，你什么你？廖锦熙，别吵吵，找我就行。这儿我说了算。还有，你说你二师兄，你拿着大耙子，你吓唬谁呢？你怎么说话呢？你你骂谁说话去呢？你你爸勾引我老婆？哎，这话不对啊，叔叔，是你老婆勾引我爸，他都当小三儿了，这事您不知道啊？走吧，我亲眼看见了。看什么了？看看看见他们俩在一起说话了。你说话是在勾引我呀？对不对？我勾引你，勾引你，上了。今天，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀
哎呦，哎呦，书记，你来了，来来来，哎，你好，你好，哎哎，哎，坐坐坐坐坐，哎。叔叔阿姨，许寒现在不能走。嗯，杜小姐，许寒现在什么都没有了，这个民宿也住不下去了，你为什么还不放过他呀？哎呦，孩子吧，你能不能少说两句啊？许寒那么多朋友都在呢。可我就希望这些朋友都知道他做了些什么。不是爸，他做什么了呀？杜小姐，还是你自己说吧。那个，房产证是不是你让许寒从家里拿出来的？哎呦喂，爸，我都说多少回了，是我求着人家帮我的。不是，今天我豁出来了，来，我让您看看我们俩聊天记录。来，爸，您帮着看看。见证一下我们的爱情。不看，我要看，听他们自己说。看为什么呀？看来您对我误会很深啊。那行，我跟您一点一点的说明白吧。首先，这个房子是我奶奶的。许涵当初看中了我奶奶家，想要做民宿。除了一开始我提出过反对意见之外，从始至终我没有提出过任何意见。这一点大家都可以作证。对，这房子是我自己选的。卖房子的事儿。是许涵请我帮忙，不是我怂恿他的。当然，我承认，我有一定的责任，跟你一点关系没有，全都是我的责任。还有，我要打消您的顾虑。许涵和我们家签了三十年的合约，也就是说，今后的三十年，这个民宿都是许涵的。如果有一天这三十年的房租，许涵他承担不起了，这个钱我来出。不是，杜小姐，是这样，我们家在北京。就是我们要这个房子没有用，你现在还不让他走，可是他在这能干什么呢？难，你你让我把话说完，不是？难道现在许涵什么都没有了，你还会嫁给他吗？是，我现在就嫁给他。小雨啊，这事可不能冲动啊！我很冷静。对，这婚姻的事，他他不是不是玩笑啊！谁都别去了，我已经决定了。杜小姐，你用不着这样。真的，你这样我真不知道该该说什么。我知道，您的态度我清楚。之前在信里你已经表达的很明白了。不是，什什么信啊？是什么信啊？我我我没有写过什么信呢、啊。你不是一直都想知道，我当初为什么突然跟你分手吗？今天既然叔叔阿姨都在这儿。我就不隐瞒了，叔叔，你说还是我说？随随便。阿姨，你和叔叔给我的项链里，还夹着一封信，对吧？什么信呢、啊？我我没给你写过信呢、啊。信上是这么说的：我也会竭尽全力，让犬子许寒悬崖勒马，即使他执迷不悟。我也会坚定信念，横加阻拦。这份薄礼算是我们给杜小姐的一点心意，还请杜小姐笑纳，恳请你的理解。许空，这封信现在还在我的房间里，一字一句我都记得清清楚楚。跟许寒分手的那些日子里，我每天都看一遍。看一遍我就哭一次，我必须要警醒自己，不能再抱有任何幻想。当时我听了您的话，离开了许寒，我只是觉得很受侮辱。我一直希望我和许寒的感情可以得到双方家长的支持和祝福，但是没有想到苏双阿姨，你们这么反对，甚至瞧不起我这个乡下姑娘。我这个人呢？做什么事情都必须要追求完美，在感情上更是不会妥协，所以那时候我选择了退缩，不得不压抑自己的心。但是现在不一样了，我不会再选择逃避。我承认，我一直都爱着许寒。在我最困难的时候，他挺身而出；在他低谷的时候，我也要给他力量
我相信我爱的人，不管在哪里，在做什么，他都可以把事情做得精彩漂亮。但我不希望看到他不愿迎风向前，永远不要看到他选择怯懦。想你的风景，是狂风，是暴雨，壮丽又那么无情。那些不能自已，爱的我热血，都是我想你的。孩子爸，别跟我说，笑宇说的是不是真的？你知道什么呀？我这都是为儿子好，你听听，你这是为儿子好吗？啊，走吧，你去哪？领证结婚。阿姨，我有点事儿，我先走了。太好了，哎呀，真的是太好了。阿姨，哎，叔叔，我安排你们一起吃个饭吧。哎呀，不用了，不用了。呃，我这就和你叔叔回北京。这么着急吗？这事干嘛那么着急啊？能不着急吗？这结婚呢是大事儿，不得做准备吗？什么订酒店呐、啊，选婚纱呀，还得拍婚纱照，是不是？是啊，是啊，这是一个大喜的日子，可是够你们二老忙活的了。嗯，那我就先回去了。哦，好，叔叔，恭喜啊！谢谢，谢谢，欢迎你到北京。好，好，好，叔叔，恭喜，这是好事儿。那我先走了，再见，再见，拜拜。走吧，走吧，我我在这坐会儿，行吗？行，我走了啊，再见，再见。这是寻呢？叔叔阿姨再见。啊，再见。啊，再见啊。地沟油。没错，而且整个后厨所有食用油都是地沟油。我怀疑是赵侃搞的鬼，所以才去找江景英。想通过他了解到真实的情况。你这样，你随便给我拿一桶吧。就拿一桶吗？我得抽查一下质量。抽查？我这都是牌子货，你看一级大豆油，如假包换，货真价实。你慌什么呀？我我没慌啊。你这油比市场价便宜太多了。渠道货物。你怎么了？我没事了。我，你电话给我快。哎哎哎。小石啊，春春姐，嗯，有什么事吗？小韩呢？啊，他，他出去了。上哪去了？我有事找他。你不会什么都知道了吧？知道什么？春春姐，嗯，听我说啊，这个相爱的人能走到最后也不容易。既然有情人终成眷属了。你快说怎么了？杜笑宇跟许涵哥哥去登记结婚了。
怎么了？是不是吓到了？那你怎么一直不说话呢？就是觉得幸福来的太突然了，小雨。嗯。让你受委屈了。什么委屈？我都忘了。现在终于知道什么叫做苦尽甘来。我现在啊，想的全是我们两个人的未来。你挂个电话。不接。你给我挂。他肯定知道。泪水与你为伴。